ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇഫ്താർ റെസിപ്പി ഒരു സ്ട്രിപ്പ് സമൂസയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ സമൂസയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ സമൂസ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇനിയിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ് ചെറിയ പീസായി ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് സവാളയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി വഴറ്റിയെടുത്ത ഈ സവാളയിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനൊക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നവരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു ബൗളിലെ ഒരു കപ്പാണ് ചിക്കൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പിച്ചിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ളത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലാണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ സ്വീർക്കോണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാനിതിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതിനേക്കുള്ള ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈതയാണ് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ബോളുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഓരോന്നും അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഓരോ ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് പീസോളം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ലെയറുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒൻപത് പീസോളം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമുക
ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ അറ്റത്തായിട്ട് ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ താഴെ അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ലൂസ് ബാറ്റർ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലോണം റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രിപ്സ് സമോസ ഇപ്പം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിലൊന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഓയിൽ ഇപ്പം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ അതിനെ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പ് സമോസ ഇപ്പോൾ നല്ല കളറൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് സമൂസ നിങ്ങളതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പ് സമൂസ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇഫ്താറിൻ്റെ നാളെ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്ക